过弄堂，悠悠你送来墨香，泼墨蜿蜒，笔尖纸上，此情最绵长。色倾斜水中央，情难自禁轻轻唱。你抚琴一曲悠扬，记载着我们甜蜜时光。人间最清欢。公子，恭喜啊！恭喜，贺喜新任户部尚书。<笑>世子，画画。朝堂的事儿，爹都跟我们说了。我本以为画画会因为烧鸡一事参十家一本，没想到反倒是夸了十家。我本来啊是想告状的，可是我一想呢，这些灾民要是因为我而吃不上肉，闹不成坏人了，所以我就改成了使劲儿夸他。让皇上也跟着夸他，让他呀只能继续发烧鸡。对，让他发，让他们家穷死。<笑>我才没有你那么坏心眼呢。一来呢，灾民啊能多吃几顿肉，也不是件坏事，大家吃得开心，我也没什么损失。这二来呀，那得让石飞仙知道，他这么胡闹是会出岔子的。可他又不听我的，那还不如啊，就让他等着看。反正我提醒过他了。嗯，姐，你变了，你变成老狐狸了。嗯，我这招将计就计呀、啊，是在我祖父兵书里学到的。借花献佛，我要替灾民好好谢谢花花才是。荣尚书，客气啦。皇上分明是在难为大人，大人为何还要接下这一月烧鸡的圣旨啊？烧鸡事小。齐州事大，今天虽然搪塞过去了，只怕皇上心有余念，何日再提及此事？哎，若真如你所言，啊，这祖孙二人应该混到难民里头，逃出了齐州。这几日，应该进京城了。可。京城接济的灾民众多，一时不知从何找起呀、啊。听说赵家这孩子喜欢吃鸡，啊，我们正好可以守株待兔，在皇上追究下来之前，抹掉这条线索。大人英明。<笑><笑>哎，世子，嗯，这都几天了，一点温水都没见着。今天哥哥带你吃顿好吃的。哥，是你想吃肉了吧？我不爱吃肉。不，你爱吃，你还长呢，必须得吃。老板，哟，世子您来了啊，里边请，里边请。来，坐。哎呀，世子。今天还喝粥吗？哎，这都几天了，小孩子顿顿喝粥怎么行？是不行，得吃点补的，来点好的。好
给我来一份葱油鸡，大份的。哎，世子啊，嗯，不瞒您说啊，这京城现在什么都不缺，就缺鸡，缺鸡，没有鸡，那鸡蛋也行，鸡蛋。您想啊，鸡都没了，还哪来的蛋呢？别说是鸡蛋了，这满大街上连根鸡毛都找不到了。鸡呢？全城的鸡呀、啊，哦。都被石家给买走了。石家啊！来来来，走过路过不要错过。什么声音？这么热闹？这应该是石家小姐联合几大世家的赈灾大会开始了。石飞仙啊，还赈灾大会？顺子，走去看看。嘿，来。嘿，嘿，世子您慢走啊。哎。我给您送过来了。来看看这小玩意儿啊，看看它。哎，那边有演出啊！哎，什么东西开始了？竹林六仙大舞台呀！再晚就没位置了。仙子哪比得上包子？哎，走，咱吃东西去。就是六仙，谢婉瑜嫁给二皇子之后，就选择不做仙子，做妃子了。所以呀、啊，现在只有五仙，中间的那个是是石飞仙，加上李小茹，是天上两两仙。其余的呢？这这这这，第第第三仙。好，好，好，好，好，太好了，太好听了。风尘仆仆来到京城，相逢便是缘分。我们特意为大家准备了衣食住行的便利，还请大家放心享用，把京城当做自己的第二个家。好，好，好，好，石小姐，石小姐，石小姐，石小姐，石小姐，第一仙子，好，好，好，好。我也几时来此？行京附近，被悦耳动人的琴声吸引，在伯爷面前献丑了。石小姐过谦了，石小姐不仅情谊过人，还心系体贴，替灾民筹备了这么多，实是百般周到。容某替灾民谢过石小姐。伯爷言重了，这都是飞仙该做的。若是大业的贵女都能如石小姐一般，那灾民们可就有福了。灾民众多，飞仙先去发烧机了。小姐，要不咱也升级一下？一个人都没有，也太丢人了。我们是来赈灾救人的，又不是充面子，有什么好比的？小姐说的对，他们一个菜就吃一口，这倒掉的粮食都能养活一个齐州了。他们不喝，我喝，我也喝。可是有些人连这样一口粥都喝不上。
，只要有人还饿着，饿到双眼发昏，能来咱们家粥棚喝上一碗，填饱肚子，就够了。小姐说的有道理。刚烤好的石斧烧鸡嘞，香喷喷、美滋滋的石斧烧鸡。谢谢。来，刚烤好的石斧烧鸡，人人有份。来来来，吃我们香喷喷的食府烧鸡！烧鸡！哎，香喷喷、美滋滋的食府烧鸡！不行，为奴姐的面子，咱不能吃。算饿死，我也不吃谢家的东西。世子，你要不要也来一碗？你这菜色太差，我没兴趣。哼！哎，面我放这儿了，世子请勿拘束。你的面又软又腻，看了就没食欲，肯定不好吃。不能让他用，这么难吃的面敷衍大家，我就勉为其难的吃一口吧。嗯，好吃。哎，顺子，你，顺子，顺子，来，一人一份，人人有份啊，都别挤啊，一人一份，哎，一人一份啊。一人只能拿一份哎，住手！谢谢。孩童好食，多拿一些也无妨。哎，是。来，多拿些，不过再跟姐姐说。谢谢，谢谢。徐州密探送来的这些文书，我们要尽快找出有用信息。听密探说，赵氏州官知自己无路可逃，将一封控诉石像的血书交给了年迈老母与膝下小儿，要此二人将信呈与皇上。若这血书真呈到皇上眼前，只怕这石崇还有再多党羽也护不住他了。可是这石像定也知道这封血书的存在，可为何迟迟不见动静啊？不，他已经在找了。你是说，石家镇灾是为了寻人？你怎么不说话了？齐州赵氏州官之子，州官之子怎么了？是小顺子。不行，得赶快告诉公子才行。什么情况？姐，不好了，我把小顺子看丢了。你说什么？你说小顺子就是齐州州官的儿子？若那封血书正在小顺子手中，那买官卖官之事便可做事。如此隐患，石香定不会放人不管。姐，找到了。人呢？我问了周长香，他说京城里所有的灾民孤儿全都被送到了石家善堂去照顾，小顺子也在里面。善堂？石香这个老狐狸。啊，横弟。善堂在何处？不是，你们说什么、啊？班恒，带路，我要去善堂把人给抢回来。让开！你们什么人？干什么？不许！不许进！哎！怎么了？哎，怎么都不玩了？石大人，这什么情况？郡主，在下不给，给我，不给就不给我，不给给我，不给不给，就不给我。顺子，顺子，不给不给就不给。哥
哥姐姐，你们都来了，你没事吧？没事，石哥哥还送了我这个。原来，这还真是你们家善堂啊！回郡主，此处确实是我家善堂。那这些孩子，来，来去玩吧，都去玩吧，注意安全啊！这些都是没有家人的孩子，就算奋发再多的粮食，也到不了他们手里。所以在下，便将他们聚集起来，在这里有朋友，有食物，还有教书先生，有这么一处院子，他们或许能够慢慢长大，不用再过那种饥寒交迫的日子了。抱歉，是我误会你了。想不到堂堂禁卫军副统领，竟然还有这一面。嗯，好了，再来一次啊！天色渐晚，不如带顺子早些回家吧。公子，买官卖官，证据确凿，现在正是扳倒石家的大好时机。公子，公子有何疑虑？顺子对于家中惨剧毫不知情，关键还是要找到那封血书。王群，密切关注石像党羽的一切行动，若有任何消息，即刻回报。是。你说什么？赵顺子在敬亭公府？正是。大人，我们该如何是好啊？容下上回上奏参我一本，依然是公然和我作对。他若取得血书，一定会即刻呈与皇上。可是，这赵顺子在搬家已经半月之久，却丝毫没有动静。大人是说，他们意味得到血书，亦或根本不知道赵顺子是何许人也、嗯？这猫真可爱，它叫什么名字？它叫花花。顺子也喜欢猫呀。嗯。顺子，啊，嗯，有件事情哥哥想问你，在这一路上，祖母可交代你什么吗？嗯，没有。那祖母可给过你什么东西吗？东西也没有。啊，对了，祖母说让我别给姐姐添麻烦，要记得爹娘的话。爹娘的话，什么话？爹娘说他们什么都不要，只要我开开心心的，长大了做个好人。我也确定不再细问了。难道你已经知道血书在哪儿了？看来。顺子并不知道，不过我定会彻查此案，容不得贪官愚弱百姓。伯爷，尽管彻查此案，小顺子在我身边呀，没人敢动他。顺子能够遇到画画，真是幸运。毕竟啊，这般乖巧、可爱又懂事的弟弟，我可这辈子也没见过。画画对恒帝太过苛刻了些。恒帝虽有些贪玩，却是个喜人的性子。何止贪玩啊，天天的，贪吃好赌不靠谱，天天睡到大中午，读书不行，练武更废。恒帝纵是有百般不是，花花也容不得别人说他一句渣，不是吗？那当然。现在我们的处境越复杂，我便越是知道
，祖母那些年，默默为我们担下了多少事情。现在祖母不在了，班恒也还不懂事，所以我总在想，怎么才能像祖母一样，能好好守护班家？花花，你已经做得很好了，难道你没有发现吗？很多时候。你已经可以独当一面了，还是不够好。够了，不够。我既不懂文采，又不懂朝堂，这些有我懂就好了。多一个人岂不是浪费吗？可是我也不会做菜啊，脾气又不好。我也不允许花花说自己一句不好。自从那日。我与花花共立誓言，我便决定，余生不管经历任何艰难险阻，我都要同花花一起守护班家，守护你。来一块，来，您拿好。绿豆糕嘞，花花，你最爱吃的绿豆糕。这么多人看着呢。我与娘子天仙配，旁人看又如何？花花，爹。爹呢？爹呢？爹呢？进宫去了？怎么了？你又梦到什么了？这次出事的是爹。此次赈灾，众爱卿劳苦功高，朕心甚慰。安怀，呃，臣在。朕有意。让你出任左相一职，爱卿意下如何呀？可不行，可不行！陛下，臣感谢陛下的厚爱。臣是一个没什么理想的人，左相之职，千万不可，千万不可！谢谢陛下。这是多少人朝思暮想、千载难逢的机会。我知道，我知道。你可想好了？想好了，想好了。真不能当，陛下，真不能当。既然班爱卿无意。那谢爱卿，啊，你可愿意担此重任呢？皇上赏识臣，臣万分感激，当万死不辞啊！陛下，你且慢，你干什么？陛下，臣仔细的想了想，人这一辈子呀，就是要改变自己，臣愿意承担左相之大任。你，这个老板，你什么意思啊？刚才皇上已经委任于我了，什么叫什么意思呀？皇上先点的我，皇恩浩荡，我理当承担，有何问题吗？嘿，启禀皇上，左丞相之职需要的是真才实学，敬亭公才疏学浅，恐怕是难以胜任呐。陛下，要论赈灾，我颁奖，首当第一份。你，你个老。启禀皇上，老臣入朝二十载，那绝对是功绩无数，绝对是相国的最佳。你自己说的无数，就是一次都没有。陛下，哎，你，哎，好了好了，别吵了。石相，嗯，你的意见呢？陛下，老臣以为现在各大世家都在赈灾，这可是当务之急啊。关于相国之位，事关重大，还得从长计议。你们二人有什么意见？儿臣以为，石相大人所言甚是有理啊。父皇，儿臣对朝堂之事不太熟悉，不好议论。嘿嘿
既然如此，容朕再想想。洛儿，嗯，今后随朕一起上朝。多关心一下朝堂政务，今后也好多帮着辅佐你兄长。臣谢过皇上厚爱，臣万分感激，臣万分感激。起开，干什么？给班左相让让道。哼，我不让。哎，哼，你干什么你？谢王八。你个老土匪你！你不知皇上方才可还满意二殿下？确实如你所料，父皇对本殿的态度有所改观。让我日后上朝，熟悉朝堂政务。臣贺喜二殿下。长锦、啊，你这次果然没让我失望啊！不过父皇居然让班怀任坐下，实在荒谬。殿下放心，班怀当不成相国。你是要对他下手？也好，如此一来。左相之位就是你父亲的囊中之物了，也可以替本殿正好平衡一下太子的势力。这朝堂之上，自然会有人动手。是谁？石相因写书一事，一时自顾不暇。若是班怀荣生，这齐州的内幕便更瞒不住了。你是要本殿与石相联手？非也，你有话就直说呀！你再不说，我把你从车上扔下去了。哎，殿下不必心急呀、啊，臣有一计。鹬蚌相争，渔翁得利。我怎么就当不了这个坐相了？啊！你们别忘了，当初的颜辉，那可是我一手给他扳倒的。嗯，得了吧，爹。若不是程安伯出手相助，您早就被颜辉看得连渣子都不剩。您在牌桌上那是一把好手，但这个为官之道嘛，哼，我可是大长公主跟班老将军之子，那是耳濡目染、口传身授的。嗯，哼。哎，对了，嘿嘿嘿，明天呀、啊，咱们得去爹娘的祠堂祭拜一下。我得让他们知道啊，他们的儿子现在出息了。呃<笑>，还有啊，你这马上就是相国夫人了，哎，你得跟那个严夫人学学啊。你看人家得拍他啊。嘿，哎，老姨的意思就是说，我不如那个严夫人呗。哎呦呦呦呦，不是我我我可真没那么说啊。你你接着看你的账本，呃，看你的账本。爹，<笑>我赞同恒帝的想法。这是关乎朝堂局势，只怕惹上祸端。哎呦，我的宝贝闺女呀、啊，你不知道啊，这是我跟那个谢王霸之间的战争。<笑>行了，我走了，晚饭不用等我了。哎，爹，你去哪儿啊？呃，我得去体察一下民情，为这个竞选做好准备，也真输给那个谢王霸了。关门，阮绵绵。是。哎，哎，不是。这事情呢，也分轻重缓急。这件事儿，只要有一丝可能发生，你就必须待在家里。老爷，你就听话话的吧，啊！哎呀，那，那得待多久啊？我这个梦是初春发生的，那就是爹夏天才能出门。啊！夏天？哎呦，哎呦，闺女啊！爹也是为了这个家呀，这偌大的一个班家，总不能靠你一个人支应啊。再说你这个弟弟，他他他他又扶不上墙，那那总得让爹，让爹在外边做点事儿吧。爹，可这事关乎您的性命，我不可能让步。哼，我看你们谁敢拦我！哼，哼，要干什么？你，哼哼哼，这。
呦，看来这回真得输给那个县王八了。你们几个，把班府的每一个角落都给我收好，若有可疑之人，即刻拿下。是。是。走。走。把你爹关着，不出来怎么行？哼，总不能叫谢王八给比下去吧？<笑>哎，老板，生意还不错吧？哟，国公爷！哎，哎呀，坐坐坐，好好好，您坐。哎呀，我给你倒茶。哎，还真渴了。哎、这茶新沏的。<笑>哎呀，郭公爷，您怎么这身儿啊？啊，我呀，就是想感受一下当家丁的感觉，<笑>不好看？好，很好，啊、非常好。<笑>国公爷永远是国公爷，独树一帜，不同凡响。爷，今儿买点什么呀？哎呀，也是啊，隔几天得摆一摆这个相国的派头啊。这样，把你这儿最好的、最贵的啊，给我置办一身，去吧。哎，好嘞，爷，您请着吧。<笑>哎，姐，找到没有？没呢，长去几家都找了，没人。只怕爹知道我们会去找他，就避开他长去的店了。姐。你说你这梦会不会失灵啊？我记得之前也有几次失准的，这次会不会爹也没事儿？绿豆糕嘞，好师傅，你的绿豆糕，来吧，绿豆糕嘞，花花，就在今日啊，嗯。闺女，有有话好说，你不至于打你爹吧？有话好说。爹，爹，爹，爹，啊，爹，这个怎么办？师叔，这帮狗东西，先救师叔要紧。爹，皇帝这样，你送爹回府，然后立刻找于大夫。那你呢？我要亲眼看看。什么人敢对我们班姐动手？皇姐，爹，郡主，你们大可放心审问，这酒楼是荣家产业。胡说！到底谁派你来的？你们今日就算杀了我，我也不会说出半个字的。你说不说？几日之前，有人找到了你，给了你一笔钱，让你今日在此等候敬亭宫。此事极为机密，只有你与对方知晓。别装高深，休想套我话。按理说，此事不应该有第三人知道，可为何班郡主早知道今日会发生事情，提前赶到了酒楼
，救了人，还抓了你。我不知道。是啊，我也觉得奇怪。莫非，莫非是对方早就想牺牲你这个替死鬼？不可能，石飞仙不会卖我。石飞仙，你休想给我血口喷人！我再问你一遍，到底谁派你来的？我身上有一颗珍珠，是石飞仙做给。不信，你们便拿来看看。啊，把那边的收拾收拾啊！啊，好嘞。老板，哎，搬运主，快快里边请。今日不买首饰，这珠子，你可认得？认得，这是越州送来的南珠，全京城，只有我这店里有卖。老板可还记得卖给过谁？这珠子，拢共就来了四颗，店里还剩两颗，还有两颗，是不是卖给师傅了？郡主，您怎么知道？花花，你可知道四闯相国府是重罪？我当然知道，而且这罪越重越好。花花，我理解你的心情，但绝不可意气用事。伯爷，我没有意气用事，只是单凭一个草寇的话和珍珠，是无法追查到底的。但若此事不了了之了，那明日之后，这花盆也许会落到我头上，我弟头上，我娘头上。所以今日，这师傅我必须闯，还要闯出个大窟窿，大到让皇上不得不查到底。我知道了，你尽管去闯，旁的事情交由我来处理。一时半会儿应无暇顾及奇肉之事。只要赵顺子还在班家，他们总有一天会拿到血书。我们还是要尽早做准备，一定不能等到班家有动作。啊，是。石飞仙，你给我滚出来！班郡主，私闯相国府可是重罪啊，您还是请回吧。班花，你们石家做了什么亏心事？为什么这么怕我进去？今日我就要把你们石家翻个底朝天！敢做不敢当，你们石家人就这样本事吗？该不会是写书吧？慌什么？兵来将挡，一介后辈女流就把你慌成这个样子。班君主，突然造访，不知所为何事啊？我爹今日在街市上遭人刺杀，我来讨个说法。敬亭公被人刺杀了，国公可恶哎！哎，你要讨个说法，应该赶快去报官才是。怎么跑到我石府来了？因为是你们家石飞仙干的。今日我要是见不到石飞仙，谁都别想让我回去。放肆！你们是什么人？大理寺奉旨查案，无关人等，速速退开。伯爷，这般拜访，您与石相之间怕是再无转圜的余地了呀。刘大人放心，若某心中有数，今日罪责，全由在下一人承担。爷爷。君儿，此事事关咱们石府门楣，没有你说话的份儿。这其中定有什么误会？是不是有什么误会？把石飞仙叫出来一问便知。你们石家人有胆子做，怎么就没胆子承认了呢？郡主，你在这京城猖狂惯了，看来是没人管得了你了。今天擅闯我石府，还要提审我府女眷，谁给你这权利？
班郡主无权提审，不知大理寺可有权过问？